ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா அப்பா <laughs> எனக்கு 
சார் இந்த காலத்துல ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது பெரிய விஷயமே இல்ல சார் Hi uncle how are you i think you just missed your friendship what appa or paiya or ponnu kesama sir padadu thappu illa thappu dhan sir thappu dhan sir tc kudu nalla padikira paiya sir hey na sonnadhu yan ponnu ku ஏங்க வெண்ணி தண்ணி போட்டுக்கிறேன் போய் குளிங்க ஆறி போயிர போகுது போய் குளிங்கிட்டதான் உன்ன முதல்ல கொண்டு போய் மெண்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கணும் ஆமா நாங்க மெண்டல் ஆயிட்டோம் இவரு மெண்டல் ஆஸ்பத்திரியில காமிக்கிறாரு உங்க அப்பா செத்தது தெரியாம உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது கூடவே ஊட்டில இருந்து வர வைக்கப்பட்ட நேரடி விற்பனையா சரி அதுல விடு சாயந்தரம் லோட்டஸ் படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு போறோம் தாமரைய பாக்குறோம் எந்த ஸ்கூலுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு டிசி வாங்கி விட்டாங்களே டிசி வாங்கியாச்சா எதுக்கு ஆமா மெல்லுகாரன் எல்லாம் என்னங்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் செய்யறான் பாரு முதல்ல பேச்ச கட்டணும் மாப்பிள மாப்பிள நம்ம ஊர்ல பிளஸ் ஒன் யாரும் இல்லாண்டா பிடிக்கிறா எதுக்கட நமக்கு முந்தி தான் படக்கும் வந்துருக்கு <laughs> 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 என்னது புரியலையா மலாய் மாப்பிள மலாயே ஓ அதுக்கு அர்த்தமா ஊருக்கு போனதும் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி சிங்கப்பூர் கூட்டிட்டு வா நான் சிட்டிசன் போட்டு தரேன்னு அர்த்தம் நானும் ஓகே நீட்டேன் மாப்பிள சிங்கப்பூர்ல ஒரு வீடு வச்சிருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் இங்க ஒரு ஏழு எட்டு மில்லு வச்சிருக்கிறதும் ஒண்ணுதான் அட்லீஸ்ட் நான் படிச்சு கலெக்டர் ஆதா இருப்பேன் ஆனா என்னால முடியல பட் யூ கேன் டூ இட் மாப்பிள மாப்பிள செகண்ட் லைன்ல சைனாக்கார இருந்தா வரா நான் Thanks, Mama. I'm going to teach you a good name. You're going to kill me. Come on. 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 இங்க பிரின்சிபால் இருக்காருல சென்னை வாங்குற ஸ்கூல் உனால கெட்டு போயிர போகுது சென்னை வாங்குற ஸ்கூல் உனால கெட்டு போயிர போகுதுன்னு திட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் நீயே யோசிச்சு பாரு ஸ்கூல்ல எல்லாரும் பாஸ் ஆகி நான் மட்டும் ஃபெயில் ஆயிருந்தா நல்ல வேலை எங்க அப்பாவே டிசி வாங்கிட்டு நான் தப்பிச்சிட்டேன் அட்லீஸ்ட் நான் படிச்சு கலெக்டர் ஆதா இருப்பேன் உன் போன கொஞ்சம் கூட ஹூ மக்கு பிளாஸ்திரியா போயிட்டு வந்து 
பைக் கம்பெனியா சூப்பர் பிசினஸ் மாப்ல நம்ம மூத்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கூட ஒரு அஞ்சு பைக் வாடகை எடுத்து விட்டேன் என்னதான் பங்காளிகளா இருந்தாலும் பைக்க கொடுத்தா பத்திரிகையிலே கையை வைக்கிறாங்க வருஷத்துக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வந்துருச்சுல <laughs> <laughs> வந்து <laughs> <laughs> <laughs>
ஜீப கரை கேத்துங்கப்பா நீங்க சும்மா இருங்க இவங்க எல்லாம் ஊருக்கு சப்போர்ட் ஏத்துக்கிட்டாங்க போடா நாங்களும் டிபார்ட்மெண்ட் மதிக்கிற ஆளுங்க தான் சார் அந்த ஊருக்காரங்க பண்றது எப்படி ஆனா அவங்கள்ட்ட சொல்லிவீங்க இந்த குளத்து பரிச்சல அதை கிழக்கு காட்டினாங்க அப்புறம் அந்த ஊர்ல ஒரு ஈ காக்கா இருக்காது என்னதும் <laughs> 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 ஒரு கண்டகல்லு கிடக்கும் அது வரைக்கும் எங்க ஊர் எல்ல இவ்வளவு ஏன் எலெக்ஷன்ல எங்களை யாரும் எழுத்து நின்னதில்லை அண்ணா போஸ்ட் தான் ஏன் தெரியுமா இந்த ஊர் எங்க மேல வச்சிருக்கிற மரியாதை இங்க பாரியா இந்த ஊரு நாயம் உலக நாயம் எனக்கு தெரியாது நான் உசுரோட இருக்கு நினைக்கும் என் ஊருக்கு நல்லவனா இருந்துட்டு செத்து போயிடணும் அவ்வளவுதான் பெர்சன்ட் எந்த வழக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆள் அடிச்சா அது தனிப்பட்ட பேரோ ஆனா ஊரே சேர்ந்து ஒரு ஆள் அடிச்சா அது மாபோக்ரிஸ் முதல்ல இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அவங்க உங்க கிட்ட கொடுத்துருக்க கூடாது பிடபிள்யூ இருக்குல்ல அங்க கொடுத்துருக்கணும் ஏன் கொடுக்கல ஏன்னா எங்க கொடுத்தாலும் எடுபடாது மில்லுக்காரு கிரிமினல் மைண்டியா எப்படி பாயிண்ட் புடிச்சார் பத்தியா ஆமாங்க அந்த குடத்தை நான் ஏல எடுத்துர்க்கேன் அதுல கிடக்குற பாசில இருந்து தாமரை லவரிக்கு ஏன் குத்தக எல்லா சரவும் என்கிட்ட இருக்கு பார்க்கணுமா நல்ல போட்ஸ் ஆனால இருக்கீங்களே போயிட்டு வா ஏங்க வந்து சாப்பிடுங்க ஏயா நீ வந்து சாப்பிடு வா முத சாப்பிட்டோம் அப்புறம் நான் வந்து சாப்பிடுறேன் நீ அப்புறம் சாப்பிடுறதெல்லாம் இருக்கட்டும் முத சாமி இலையில இருந்து ஒரு வயசு சாப்பிடு நிறுத்துங்க மேடம் இவ்வளவு வருஷமா எங்க கிளம்பிட்டீங்க ஓகே மல்லிப்பூ ஆளுமா ஒரு மார்க்கமா தான் இருக்கேன் ஒண்ணு பண்ணலாமா நம்ம ரெண்டு பேரும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமா அட என்ன நீ தானே சொன்ன அப்புறம் என்ன சொல்லும் எந்த காலத்துல இருக்க நீ பத்தே மாசம் தான் இடம் வேற சமையா இருக்குல்ல கையோட கூட்ட சொல்றாங்க மாட்டுப்பாட்டு <laughs> 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 
வீட்டு பக்கம் போய் அவர் ராஜலட்சுமி இருப்பா அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் சொல்லி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை வாங்கி பொங்கல் வசூல் பண்றாங்களா அவர்கிட்ட கூடு ஏ இரு ரசித என் பொண்டாட்டி பேர்ல போட சொல் எதுக்கு எச்சரிக்கிற என் பொண்டாட்டி ராசின்னு ஒண்ணு இருக்கு தூங்கல <laughs> 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 நூத்தி பன்னெண்டு ரூபான்னு சொன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும் நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் அவர் இருந்தாலும் கேட்கலாம் இந்தா இந்த நிக்கிறானே பாரி இங்க வாயா நீ பட்டுக்கோட்டையில பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தல தாமரை நம்பவே மாட்டேங்குது நீ சொல்லியா ஆமாங்க பன்னெண்டு ரூபாதான் வந்து இறங்கின உடனே சட்டைய கூட கழட்டல தாமரை எப்படி இருக்குன்னு தான் கேட்டான் உனக்கு மலாய் தெரியாது என்ன அர்த்தம்னா என்னோட <laughs> 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 உங்களுக்குள்ள இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு எங்க பாரு இப்போ அந்த பிள்ளைக்கு மேல லவ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சாகணும் அதுக்கு ஐடியா சொல்லு இதுபடி இங்கே ஸ்கூல்ல ஒருத்தன் எஸ் எம் சான்சி விட்டாங்கிறதுக்காக மில்லுக்காரன் போய் அந்த பயல மட்டும் இல்ல மாத்தியாரும் சேர்த்து அடிச்சவன் தெருமில்ல லோட்டஸ் கிட்ட போன இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற இங்காரு ஐடியா எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஆனா இந்த விஷயத்துக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐடியா நான் சொல்றவா ஒரு போன் வாங்கத்தான் போறேன் அந்த போன் அந்த புள்ள கிட்ட கொடுக்கத்தான் போறேன் அந்த புள்ள வாங்கி மறைக்கத்தான் போது மறைச்ச ஒட்டிக்கிச்சு மறைச்ச புட்டுக்கிச்ச போறியா <laughs> 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 வீட்டுக்கிட்டே ஒரு பம்பு சுட்டு இருக்கு நானே பச்சை உடம்பு 
உனக்கு கொர மாசத்திலேயே புள்ள பிறந்துச்சு எனக்கு ஏன் கொர மாசத்துல புள்ள பிறக்குது பத்து மாசத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னையும் இல்ல பின்னையும் இல்ல இப்ப மாட்டினியா நான் ஏன்டி மாட்டுறேன் ஆமா உன் கல்யாண தேதி என்ன ஜூன் பதினஞ்சு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் அப்ப மார்ச் மாசம் தானே உனக்கு புள்ள பிறக்கணும் எப்படி ஜனவரியில பிறந்துச்சு என்னடி சொல்ற அப்ப பரிசத்துக்கும் மேரேஜ்க்கும் நடுவுல உனக்கும் அத்தானுக்கும் சம்திங் ஏதோ நடந்திருக்கு ஆமா பெருசா ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டா போடி அப்ப சொல்லுக்கா என்ன நடந்துச்சு சொல்லு சொல்லு பிளீஸ் சொல்லு 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 அக்கா சொல்லு வீட்டுக்கு <laughs> குடியிருக்கும் <laughs> 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 எப்படியும் கண்ணி பொங்கலுக்கு வரவில்ல இப்ப அடுத்த போட்டி என்னன்னா திருமணமான பெண்களுக்கான நூறு மீட்டர் ஓட்டம் என்ன <laughs> 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 அப்படி டைவ் வச்சி இப்படி நிக்குவா என்ன ஏன்டா அவனே ஆக்சனே இறங்குற கொஞ்சம் காமெடி மடி பண்ற அப்பதான் அந்த பொண்ணு எல்லாம் ஜீரிக்கும் லவ் பண்ணும் ஏப்ப பாத்த பொம்பளையில உள்ள விளையாட்ட எல்லாம் சீக்கிர முடிங்கயா பாலு பீச்ச போணும் இல்ல அதெல்லாம் பீச்ச ஆளுவா இல்லாட்டி நீயும் துணைக்கு போ ஏ மைக் எல்லாம் தட்டனடா சிரிப்ப ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி எப்படி பார்த்தாலும் 8 மாசம் தான் வருது நம்ம ரெண்டு பேரும் தானடி பேசிட்டு இருந்தோம் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் சத்தியமா நான் யார்ட்டயும் சொல்லலக்கா இவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு தெரியல தாமரை அவ என்னடி சொல்லிட்டு இருக்கா நீங்க ஏன் இந்த சண்டை போடுறீங்க அது என்ன இல்லக்கா அத்தானோ அக்காவும் பம்பு செட்ல ஏய் ஏய் வாங்க 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 சோட பண்ணிறது ஆரம்பிச்சாங்க வாங்கடி போ பாரு உன அலன்ஸ் பண்ண இல்லனா மைக் ஏன்ட்ட குடு நான் நம்ம பிரசிடென்ட் வராரே வாங்க 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 தலைவர் வாங்க இந்த ஸ்கூல் இருக்க எல்லா இடமும் நம்ம பிரசிடென்ட் ஊருக்கு இலவசமா கொடுத்தது அது இந்த கிராமம் என்னைக்கும் மறக்காது நம்ம தாமரை இன்னைக்குது அபாய போட்டியில ஜெயிக்க போகுது யோ மில்லுகார
ஏடா சத்யா குளுக்கோஸ் கைமா போயிட்டு இருக்கற பொம்பள புள்ள எல்வா சைக்கிள் மிதிக்குதுன்னா அத குளுக்கோஸ் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் காலையில இருந்து பசங்க வந்தா சைக்கிள் மிச்சானுங்க ஒரு ரூபாய் கூட குளுக்கோஸ் கொண்டு போல பொம்பள என்னவனா அவவே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க டேய் மாப்ளே சைக்கிள் ஸ்கூட் போண்டா டேய் மாப்ளே தண்டா கொண்டு போயிட்டு இருக்கான் நீங்க வாடா இந்த புற என்னது எச்சிடி மட்டும்ச்சுட <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 தேடி வந்திருக்கு சந்தோஷமா இரண்டாம் இடம் அஞ்சு பாரு எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னேன்னு வெச்சுக்க 
போனா போதுன்னு உனக்கு 10 मिनिट्स டைம் தரேன் மில்லுக்கு வர போன் வாங்குற போயிட்டே இருக்க என்ன புரியதா ஓகே எனக்கு <laughs> 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 உடஞ்சு <laughs> பாரு <laughs> 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 அது ஒன்னு இருக்குல்ல <laughs> 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 அந்த தண்ணிய சுத்தப்படுத்தி குடிக்க எங்க ஊர் இலவாட்ட பயில்களா சேர்ந்து வீட்டு வீட்டுக்கு காச வசூல் பண்ணி என்ன அது வாய்க்குள்ள கூட நுழைய மாட்டதுப்பா அந்த மிஷினை வாங்கி அந்த ஊருக்கு பைப்பு போட்டாங்க நல்ல தண்ணியா தான் வந்துச்சு குடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அப்புறம் உங்க ஊரு மில்லுக்காரு இல்ல மில்லுக்காரு அவரு மீன் வளர்க்கறேன் சொல்லி கண்டது கடுதையெல்லாம் வீம்புக்குன்னே கொண்டு வந்து கொட்டி தண்ணிய வாயிலே வைக்க முடியலப்பா சாப்பிடாம எங்க போயிட்ட ஒண்ணு இல்ல அந்த பைக் கடைக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்திருந்தல்ல அத திரும்ப வாங்கிட்டேன் ஏ ஏ திரும்ப வாங்குனே இல்ல அந்த எல்ல குளத்தை ஏலம் எடுக்கலாம் தோணுச்சு அத அந்த குளம் நம்ம கிட்ட இருந்தா அந்த ஊர்க்காரங்க குடிக்க தண்ணி பிரச்சனை இருக்காது இல்ல ஊரே உப்பு தண்ணி குடிக்க தண்ணி குடிங்கன்னு கேக்குறதுக்கு அந்த ஊர் குரிம இருக்கு ஆனா குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு எந்த ஊர்க்காரங்க குரிம இல்ல இந்த வருஷத்திலிருந்து ஏழு வருஷம் குத்தக முதல்ல எல்லா கூட ஏலம் குறைஞ்சபட்ச தொகை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்தி நூறு உங்க பேரு பாரி பாரி ஐம்பதாயிரத்தி நூறு ரூபாய் கேட்டிருக்காரு அடுத்து கேக்குறவங்க கேட்கலாம் ஐம்பதாயிரத்தி நூறு பாரி எல்லா குளத்தை ஐம்பதாயிரத்தி நூறு ரூபாய் கேட்டிருக்காரு மேல கேக்குறவங்க கேட்கலாம் ஒரு லட்சம் ரூபா மில்லுக்காரு ஒரு லட்சம் ரூபா ஒரு லட்சத்தி நூறு ஒரு லட்சத்தி நூறு பாரி ஒரு லட்சத்தி நூறு ரூபாய் கேட்டிருக்காரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மில்லுக்காரர் கேட்டிருக்காரு ரெண்டு லட்சத்தி நூறு சரியான போட்டி மில்லுக்காரருக்கும் பாரிக்கும் ரெண்டு லட்சத்தி நூறு ரூபாய்க்கு பாரி கேட்டிருக்காரு நாலு லட்சம் ரூபா நாலு லட்சம் எப்ப மில்லுக்காரரு நாலு லட்சம் நாலு லட்சத்தி நூறு சொல்ல கூட விட மாட்டீங்களா பாரி நாலு லட்சத்தி நூறு பாரி நாலு லட்சத்தி நூறு ரூபாய்க்கு கேட்டிருக்காரு நாலு லட்சத்தி நூறு ஒரு தரம் கேக்குறவங்க கேட்கலாம் நாலு லட்சத்தி நூறு ரெண்டு தரம் எட்டு லட்சம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் எட்டு லட்சம் 
மாதிரி கேட்குறீங்களா முதல் தரம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மில்லுக்காரரு ரெண்டாம் தரம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மூணாம் தரம் எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு எல்லா குளம் மில்லுக்காரருக்கு ஏலமிடப்பட்டது சொல்றது கீழே ஊர்ல எல்லா குளம் ஏலம் நடந்துட்டுடா எப்படி ஆனா எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ண முடியலடா நீ என்ன பண்ற உடனே உங்க ஊர் பிரசிடென்ட் அழிச்சிட்டு வா அழிச்சிட்டு வந்து குளம் என்ன ரேட் போயிருக்கோ அதை விட கூட வச்சு உங்க கிராமத்துக்கு பணத்தை கட்டிடுறோம் குளத்தை மட்டும் நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பேசுங்கடா டே மாப்பிள்ள கூட்டம் கலையறதுக்குள்ளார வந்துருங்கடா சரியா சரி 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 நான் வச்சிடுறேன் ஏ மச்சி இப்போ அவங்களுக்காக தான் நகையெல்லாம் அடகு வச்சு ஏலாம் எடுக்க வந்தியாட ஆமாண்டா இங்க பாரு சொன்னா கேளு நம்ம ஊர் ஆங்கில பத்தி தெரியாது இது தேவையில்லாத பிரச்சனை இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் கேட்டிருக்காரு முதத்தரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாம் தரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மூன்றாம் தரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு குணாங்குளம் மில்லுக்காரருக்கு ஏலமிடப்பட்டது ஒரு ஊர் ஏலத்துல ஒரு ஊர் அங்கே கலந்துக்க கூட தெரியாத ஏலம் கேட்டு வரலங்க உங்க பிரசிடண்ட பாத்திரம் தான் வந்திருக்கோம் அப்படி ஓரமான இல்ல ஏலத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் வந்திருக்கிறத ஏலம் விஷயமா தாங்க டே வாங்கப்பா குளம் ஏறி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கண்ணி இல்லைன்னு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் உப்பு தண்ணி எடுத்து எங்கள் தலை மேலே ஊற்றி விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறான் பாருங்க அந்த முட்டை போய் கடவுள் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அந்த குளத்து தண்ணியை விட்டால் குடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வேறு தண்ணி இல்லைன்னு அதுக்காக உங்கள் ஊரால் நான் ஒன்றும் குறை சொல்ல வரல உங்கள் ஊரில் அந்த குளம் என்ன ரேட்டுக்கு ஏலம் போயிருக்கோ அதோட முன்ன பொண்ணை வச்சு நீங்கள் என்ன ரேட்டு சொல்கிறீங்களோ அதை நாங்கள் கட்டிப்பிடுறோம் அந்த குளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம் தயவுசெய்து எல்லாரும் உதவி பண்ணுங்க குளத்தை ஏலம் எடுத்துருக்கிறது நான் ரசீதையும் பொண்டாட்டி பேர்ல போடுங்க ஏங்க அவர் உங்கள்ட்ட பேசலங்க பிரசன்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு ஏய் நா மில்ல காட்டிய கை நீடி பேசுற டேய் இல்ல என்னடா ஏ மேலே கமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஏ ஊருக்கே வந்து ஏங்கிட்ட பேசி குளத்தை வாங்கி படுவீங்க அது நான் உசுரோட இருக்கும் தண்ணி நடக்காது குளத்தை நீங்க யாரோ நான் எடுத்து அடுங்க ஆனா மீ நீங்க பிடிக்கிறீங்களா இல்ல நாங்க பிடிக்கல பாத்துறோம் ஏய் வாங்கடா வாங்க ஏ இல்ல மீ நீ பிடிச்சு பிடிங்க போதும்போதும்டா பேசாம இருந்தவங்கள நான் தாண்ட தேவையில்லாம கழுப்பி விட்டேன் மில்லுக்காரன் ஏலத்துல நைட்டு புதுக்கோட்டை போறேன் சொன்னாங்கல்ல போவாங்க ஆனா திரும்ப மாட்டாங்க டே அந்த ஊர் ஆங்கில தெரிஞ்சா நம்ம ஊர் சும்மா விட்டுருவாங்களா அதுக்கு எப்படி கிட்ட சாவ சொல்றியா டே நானும் தெரிஞ்சாதான் ஆனா யாரு பண்ணாங்க தெரியாம பண்ணும் தெரியணும் நாம தான் பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்கும் தெரியணும் ஆனா அந்த ஊர் ஆங்கில தெரியக்கூடாது புதுசா நல்ல புத்தக மாதிரி இருக்க ஒரு <laughs> 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 
Ouais, c'est ça. இது ஒரு பெரிய மனுஷனா நான் உங்களுக்கு கொடுக்கற மரியாதை இப்போ திரும்பி நிக்கிறது எந்த நிலைமையிலையும் உங்க பொண்ணை விட்டு போக மாட்டேன்றதுக்காக வீட்டுல தவிடல சிறுக்கியோட மவ என் மருமவனா இன்னொரு தடவை எங்க அம்மாவ சிறுக்கி கிறுக்கின்னு சொன்ன மூஞ்சி மோகரெல்லாம் ஓட்டச்சிருவேன்
இது தாண்டா சரியான நேரம் அந்த பாரி பயில தித்து கட்டுறதுக்கு விட்டுறக்கூடாது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே குல பிரச்சனை அந்த பயிரோட அப்பா சாவணும்னு விதி எழுதியிருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அதே குல பிரச்சனை இல்லை அவனே சாகணும்னு நான் எழுதிட்டேன் கலவரத்தோட கலவரமா அவன் கதையும் சேர்த்து முடிச்சிருக்க விடியும் போது அவன் உஜியோட இருக்கக்கூடாது தெரியுமா <laughs> 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 என் ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க என்ன எங்கேயோ கொண்டு போய் சொந்தக்காரங்க வீட்டுல வச்சிட்டு போறாங்க ஆமா அப்படியே உலகம் பூரா உங்களுக்கு சொந்தம் அப்படியே கொண்டு போய் வச்சா கூட கண்டே பிடிக்க முடியாது பாரு என்ன சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன் நான் கூட சீரியஸா தான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த பாரு எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் நமக்கு முந்தி தான் பழக்கம் அடுத்த வர முந்தி விட்டு பழக்கமே இல்ல நீ என்ன பண்ற நாளைக்கு ஸ்கூல் டிசி ரேஷன் கார்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டு ஒரு மூணு கூடி ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் எடுத்து வெச்சுக்க ஆமா பணம் எதுக்கு பின்ன நான் வீட்டுக்கு தான் வரேன் நீ சோக்கல தொங்க போறேன் எந்த சண்டை உங்களுக்கு போவா வீட்டுக்கு வரையா இல்லையா யமா நான் தான் சொல்றேன்ல நான் வீட்டு தான் வரேன் நீ வெய்மா என்னடா இவங்க போய் இறங்கனா அது ஊரே இருக்காதேடா டேய் ஏதாவது பண்ணி எப்பயாவது இத நிறுத்தி ஆவணடா ஏய் உன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளுக்கா வேண்டி அந்த ஊருக்கே சப்போர்ட் பண்றியா அவன் ஒரு ஆளுக்கா வேண்டி ஊரே பாயிச்சிக்க முடியாதியா இதுது ஒரு ஆள் காண்டியா உனக்கு என்னடா தெரியும் அது கொடுமே கண்ணால பார்த்தவனடா எங்க என்னாச்சு ஆறு வயசு தான் ஆகுது நீர்த்தாரையில கல்லு இருக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா செத்துட்டா செத்துட்டா என்னங்க சொல்றீங்க உப்பு தண்ணி குடிச்சு உப்பு தண்ணி குடிச்சு இந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் கிட்டில கல்லு இருக்கு திடீர்னு வயிற்று வலிம்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா கல்லு இருக்கு கிள்ளு இருக்கும்பா
ஊர்ல எல்லாரும் கூலி வேலை செய்வாங்க அத்தை லட்சம் குடி இத்தை லட்சம் குடினா எங்க போறது இந்த உப்பு தண்ணி குடிக்காம தான் எங்களுக்கு ஏங்க இந்த தலையெழுத்து முடிவு <laughs> இனிமேல எல்லாரும் குறுக்க நடந்துதான் போ குறுக்க தான் தண்ணி கிடைக்க ஏய் மோளங்கொட்டா ஜலகு தான் தண்ணி கிடைக்குது கடைசி சிப்ட் டிராக்டர் வந்த உடனே எல்லாரும் கிளம்புறோம் யார் கிடப்ப போன் பண்ண வயல் பாடியில ஃப்ரெண்ட் கிடா போனை சுவிட்ச் பண்ணி வச்சிருக்கா அவசரப்பட்டு யார அவனை இங்கே கை வச்சிராதீங்க அங்க வச்சு தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் அத நம்ம ஊரை இங்க யாரும் பாத்துற கூடாது ஹலோ ஹலோ கண்ட்ரோல் ரூம் வெடிக்கு <laughs> 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 நேரம்ப்ளாங்களா 
என்ன <laughs> <laughs> பெட்ரோல் ஃபார்ம் தயார் பண்றீங்க யோ திரியலையா போய் என்னதே திரியலையா டே இத கிழிச்சு போட்டு ஆயிரம் திரி போலாம்டா போடா போய் இது என்னதே ஏன் கையிலவே ஏன் மூஞ்சில தூக்கிறீயா திங்கியாய் போடு டிக்கி ஆமா சார் சார் சொல்லியா கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து போனீ சார் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்தா இந்த நெடுங்காடு இருக்குல சார் ஆமா அவங்களுக்கும் இந்த பக்கத்து ஊருக்குள்ள வயல்பாடி அவங்களுக்குள்ள பழையபடி குளத்து தராராம் ஊரே கிளம்பி நிக்கிதான் அதான் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல டைம் வேற அன்டைமா இருக்கு நீ ஒண்ணு பண்ண சொல்லுங்க சார் ஊர்ல முக்கியமான ஆளுங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சிட்டு என் லைன்ல வா சரிங்க சார் அவனுக்கு டவுட் வரமே எட்டி தான் நிக்கிறான் கேனடா இந்த நேரத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஃபோன் வருது ஹலோ மில்லுகர் தானா நான் பாப்பாடு செய்த இன்ஸ்பெக்டர் இளங்கோ பேசுறா வாய்ப்பாடி கேட்க உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை தகவல் வந்திருக்கு எவனாச்சும் தண்ணியை போட்டு வளர இருப்பான் சார் இங்க ஊரே நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கு நீங்க என்னடா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தூக்கத்தை கெடுத்த மாதிரி மற்றவங்க தூக்கத்தை கெடுக்காம ரிசீவர் கேள்வி எடுத்து வச்சுட்டு தூங்குங்க சார் ரிசீவ் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிருக்கு இனிமே டிலே பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு நல்லது இல்ல கூட்டத்தில் அவன் எங்க இருக்கான்னு பார்த்து வைங்க உடனே கிளம்பி ஆகணும் அந்த வெடிகுண்டு வாங்க போனவங்களை உடனே திரும்பி வர சொல்லுங்க சரிங்க வெடிகுண்டு வாங்கிக்கிட்டு இந்த வழியா தானே வந்தாங்க பெரியப்பா அவனை ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தாச்சு பெரியப்பா எங்கேயுமே காணும் அவனை ஒரு புற தேடி பாருங்க அவன் இந்த கலவரத்தில் இருந்தே ஆகணும் அவன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரே கலப்பணும் என்னடா அவனை கொல்ல போற மாட்டு தெரிஞ்சுச்சுரா உன்னை சாவடிக்க போறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களையே வந்து மடக்கிறியா
தெரிஞ்ச <laughs> போ <laughs> 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 எங்கள் அம்மா கொண்டு தெரியாதுரா சும்மா லூஸ் மாதிரியே பேசிகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஏதோ திரும்பி வரமாட்டேன்னு தோணுதுரா அம்மா மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் என்ன பேசுகிறா பேசுகிற சரி இனி போலீஸ் நம்பி பிரச்சனை நீ நீ நேரம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிட்ட போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கேட்குது நான் சொல்கிறத மட்டும் செய்ய சாத்திரா 
ஹலோ என்ன நம்ம பல்ல கொடுத்துக்குள்ள வந்து வசமா மாட்டிக்கலாம் பெரியப்பா ரூம் குள்ள போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம் இன்ன ரெண்டே நிமிஷம் தான் பெரியப்பா இவன் கதைய எங்கேயே முடிச்சிருவோம் நான் ஊரே கிளப்பிக்கிட்டு குருக்கோளில போறேன் பார்த்து எந்த எவிடன்ஸ் இல்லாம பண்ணிட்டு பாடி ரோடு வழியா கொண்டு போய் அந்த ஊர்ல போ தூரத்துல தண்ணி 
ஒன்னும் புரியலையே எங்களுக்கும் புரியல உங்களுக்கும் புரியாது ஒன்றும் இல்லை சார் வண்டி ஓட்டிட்டு வந்த டிரைவர் தூங்கிட்டு வண்டியை கொண்டு போய் பாலத்தில் விட்டுட்டான் அந்த ஊரை இங்கே கரண்ட்டு கம்பியை கட் பண்ணி போட்டிருந்தா அலக்கு கம்பு எப்படி இந்த கரையில் கிடக்கும் அப்போ நம்ம ஊர் தான் எவனா ஒருத்தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கான் இந்த செலவை குறிய வச்சு இது யார் விட்டு தூண்டு எவன் கட் பண்ணி போட்டான்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சான் அந்த ஊரா இந்த சிங்கப்பூர்ல சேர்ந்து கொட்டை அடிச்சுட்டு விசுவாசத்தை அங்க காட்டியிருக்கா நம்ம ஊருக்கு துரோகம் பண்ணிருக்காயா அடிச்சு கொடுக்குடா அடிச்சிட்டு வெட்டுவோம் நம்ம ஊரையும் சாப்பிடாதுன்னு நினைச்சிருக்க அந்த ஊரம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க ஏண்டா பண்ண சொல்கிற சொல்கிறாங்கிற சொல் மரியாதையாக சொல் இல்லைன்னா நானே ஒன்று வெட்டுவேன் சொல்கிறாங்க குடும்பம் <laughs> எனக்கு தாய தெரியும் அதே மாதிரி அந்த சண்டேல செத்த அந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அப்பா இல்ல தெரியுமா ஏ எத்தனை பேருக்கு அம்மா இல்ல தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு பிள்ளைங்க இல்ல தெரியுமா ஏயா இந்த வயசுல அறுவடை தூக்கி நிக்கிறியே ஓ மாவ என்னானா எல்லாத்துக்கும் புத்தி கட்டி போச்சுடா இதே குளத்து பிரச்சனைக்காக தான் என் மக ஜெயிலுக்கு போனா முப்பது வயசுல ஜெயிலுக்கு போனவன் பதினஞ்சு வருஷம் உள்ள இருந்துட்டு நாற்பத்தஞ்சு வயசுல வெளியில வந்தான் கல்யாணம் பண்ணி பாட்டு வேண்டிய பிள்ளைக்கு கருமதி தானா பண்ணி பார்த்தேன் அந்த குளம் நமக்கு மீன் பிடிக்கிற தவிர வேற எதுக்குமே பயன்படலையா குடிக்கிறதுக்கு அந்த குளத்தை விட்டா அவங்களுக்கு வேற வழியே இல்ல ஒரு கல்லு உப்பு அதிகமா போச்சுன்னா சோத்த வாயில வைக்க முடியுதா உப்பு தனியே குடிச்சிட்டு வாழுகிறானா எப்படி வாழ்வாங்க எல்லாரையும் கையெடுத்து கூப்பிடுற காலு கூட விழுவே அது கொடுத்த அவங்க கிட்ட தந்து தொலைங்கியா பாரி சொல்றதுல என்னடா தப்பு இருக்கு ஒரு வருஷம் கர்நாடகா தண்ணி கொடுக்கலாம் நமக்கு எவ்வளவுக்கும் வருது பக்கத்து ஊர் காரணத்துக்கு நம்ம தண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அந்த குளம் எனக்கு ஏழு வருஷம் குத்தக இவரு சினிமா ஹீரோ மாதிரி யார்கிட்ட என்ன வேணுனாலும் பேசலாம் ஆனா எங்கிட்ட முடியாது கிடைக்காது குடுக்க மாட்டேன் புரியுதா உசுரு போனாலும் குடுக்க மாட்டேன்
ഇങ്ങോട്ട് എന്ന നെഞ്ചെടുത്തരം തന്നെ ഞാൻ വീടേരി பொண்ணு கேக்க வந்திருப்பீங்க മില്ലുകാര பொண்ணு கேக்க இவ மட்டும் வரல ஊரே சேர்ந்து வந்திருக்குது ஊர் மரியாதை என்ன இருக்குல்ல உட்கார்ந்து பேசுவா எல்லாத்தி மறைச்சு வேற ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வெச்சா அவ விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தாலி அறுத்துட்டு வரட்டி விட மாட்டானா என்ன உட்கார்ந்து இருக்க போ போய் தலைய சீட்டு போடவே கட்டிட்டு வந்து உங்களுக்கு டீ போட்டு போ இவ்வளவு எதுக்கியா கலெக்டரே போன் பண்ணி அந்த பையன் யாருன்னு கேக்குறாரு இவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க நீ யோசிக்கிற சரி சரி நாளைக்கு நல்ல முகூர்த்தமா இருக்கு நாளைக்கே கல்யாணத்தை வச்சுக்கோ அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மொத வரதட்சணை பிக்ஸ் பண்ண சொல்லுங்க நீ வேற ஏன் திரும்ப போட்டு கொலப்புற அவர் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு சல்லி காசு கூட வேண்டாம் அந்த குளத்தோட ஒட்டு மொத்த உரிமைய அந்த ஊருக்கே எழுதி வைக்க சொல்லுங்க ஏற்பாடுங்க <laughs> 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 ாலைகளுக்குமாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பா
நீங்க ராசிக்காரி ராசிக்காரி பண்ண போடுங்க <laughs> 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 அதிகாரத்தானே <laughs> மனுஷ பய என மட்டும் 